。どうも、関東です。えー、今回は、えー、庭木の、えー、植えていい場所、悪い場所っていうところをちょっとポイントで解説していきたいと思います。えー、私はあの樹木医っていう資格を持ってるんですけども、えー、よく相談で庭に木植えちゃったら枯れちゃったんだけどみたいな相談をよく受けることがあります。えー、樹木ってその合ってる場所とか環境っていうものがあるのでそこが合ってないとやっぱり枯れてしまうリスクっていうのがすごい高くなってしまうんですね。今日はちょっとそんなところをポイントとして、えー、解説していきたいと思います。で、今回、その、庭木が枯れてしまう原因って言ったところで、えー、その、樹木の特徴として、陰樹と陽樹っていうものがあります。今日はここについて詳しく解説していきたいと思うんですけども、えー、まず、えー、陰樹ってどう書くかっていうと、えー、影の木ですね。その名前の通り、えー、日陰を好む木です。で、陽樹っていうのは太陽の陽で、幼樹って言いますこれは太陽が好きな木ですね桜とかそういった樹木は幼樹って呼ばれますこれをですね例えば陰樹を日の強いところに植えたりとか幼樹を日陰に植えたりとかでこういうことをすると樹木が枯れやすくなってしまいますでは陰樹と幼樹なんでできるかっていうことをちょっとだけ解説したいと思いますまずあの自然のの環境の中で基本的に背が大きくなる木。これは、えー、幼樹が結構多いです。なぜかっていうと、成長高くなって大きくなって、えー、太陽の光をいっぱい浴びて成長しようっていう戦略を取ってる木だからです。まあ、陰樹でも大きくなる木はあるんですけども、幼樹っていうのは結構大きくなる木が多いかなと思います。で、陰樹って逆にどういう木かっていうと、えーゆっくり成長する木であったり、もう日陰で、まあ弱い光の中でも、なんとか光合成効率を上げて、えー、生き延びようとしていった樹種ですね。こういった樹木の特徴があるので、えー、陰樹って呼ばれるものと、陽樹って呼ばれるものができてきています。では次に、じゃあ、陰樹と陽樹ってどうやって見分けられるのっていうところなんですけども、まあ、基本的に見た目だけでは、えー、見分けることができません。じゃあどうすればいいのかっていうと、やっぱり樹種を調べて、えー、その樹種が日向に強いか弱いかっていうのを、えー、見てあげなきゃいけないです。これどうやって見ていくかというと、まず樹木の識別をしなきゃいけないですよね。樹木の識別についてはちょっと違う動画で解説しているので、もしよかったらそっちを見ていただけたらと思います。で、えーそれを樹種を調べた後に、じゃあ、樹木が陰樹か幼樹か調べるどうすればいいかっていうと、まあ図鑑を開くことが大切ですね。えー、特にその、普通の樹木図鑑とかではなくって、庭木用の図鑑っていうのが、えー、売っています。そういうのを見ると、例えば剪定はいつしたらいいかっていうことと一緒に、日向に強いとか、日向に弱いとか、逆に日陰に植えてあげた方がいいとか、そういったポイントも、書いてあります。なので、えー、庭木用の図鑑を見てあげるといいです。で、庭木の図鑑って基本的にはその庭に植える花水木とか、そういった人気のある樹種しか書いてないことがあるので、そういうところに書いてない樹種がどっちかってなった時に、どうすればいいかっていうと、えー、それは自生地ですね。例えば、山の中のどんなところに生えているかっていうのを見てあげます。例えば、山地の中の沢沿いとか、言ったら割、割と湿地が好きで、水が多くても大丈夫で、で、日陰でも、割と日向でも、どっちでも大丈夫なような木が多いです。あとは、えー、草原の中に生えてるとかだったらもうバリバリの幼樹ですし、逆に、山の中に生えてて、あとは低木とか高木ですね。こういうとこも書いてあるんですけども、低木で、山の中に生えてるって言ったらもう完全に木の下に生えてるちっちゃな樹木だと思うので、えー、大体日陰で育つことが多いですこういう樹木を日向に持ってっちゃったりするともう太陽光が強すぎちゃって葉っぱが傷んでしまって枯れてしまうということになってしまいますはいということで今回は、えー、幼樹と陰樹について紹介しましたあと樹木を育てていて、えー、分かんないところが出てきたら今
パソコンがすごい便利なので、えー、そういったホームページとかですね見て、えー、調べるっていうのもいいかなと思います例えば坂田の種さんとかも結構そういった育て方、ね、ページで上げてるのでそういうのをチェックしてもいいんじゃないかなと思いますちなみに私のブログでも、えー、結構樹木について詳しく樹種ごとにですね書いてるのでその中で体調性とかあの潮風とかですねそれにも耐えるよとかあとは日向に強いとかあとはこの木はちょっと虫に弱いよとかそういったこともブログで紹介しているのでぜひそっちも、えー、確認していただけたら嬉しいですはいでは今回は以上になりますご視聴ありがとうございました気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いしますではバイバイ